Finish na. Tapos na ang laban. Game over. Yan ang narinig sa karamihan matapos makumpirma na sa wakas ang tambalan nila Bongbong Marcos at Davao Mayor Sara Duterte bilang pambato sa pagkapangulo at vice presidente. Kapwa namamayagpag sa survey ang Bongbong Sara duo. Pero talaga nga bang sila na ang candidate to be at formidable tandem na susunod na mamumuno sa ating bagsa? Alamin natin ang kasagutan ng mga eksperto. Matapos ang ilang drama at ilang urong sulong ng mga kandidato at kung ano-ano ang mga haka-haka at kuro-kuro, natuldukan na rin sa wakas ang isyu sa darating na halalan. Ito ay matapos pinal ng i-anunsyo ang tambalan nila dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tatakbo sa pagkapangulo at Davao Mayor Sara Duterte na tatakbo namang Vice Presidente. Agad na may agpag ang tambalan ng dalawa na may alok ng pagkakaisa at tinawag na BBM Sara Uniteam. Base na rin sa mga resulta ng mga nagdaang survey, iisa rin ang pahayag ng mga eksperto patungkol sa tambalang Bongbong at Sara. Candidate to beat na raw ang dalawa. The, the, the surveys uh, would, would tend to suggest that that is the case. Mm-hmm. No? That... Uh, Uh, it's a formidable team. Napakataas naman talaga ng kanyang uh, paglabas sa survey. You know? Yung tambalang uh, BPM at Inday Sara ay sobrang formidable, sobrang solid. Giit pa ni Professor Edmund Tayo, pambihira raw ay pinakitan lakas sa survey ni Marcos na umabot sa may git 50% na popularity ratings sa kabila ng maraming batikos sa kanya. Compare it with the, all the previous elections, it's uh, quite unprecedented that uh, a leading candidate will uh, cross the threshold of 50%. Ang natatandaan ko na ganun kapakular eh si dating President uh, Era Estrada no? when he ran in 1998. But it uh, did not reach the threshold of 50%. Nasa 45-47% lang nun. Paniwala pa ng mga eksperto tila sa halip na makasira na katulong pa kay Marcos ang kabi-kabilang atake mula sa kanyang mga katunggali. Kaya lalo ito nakakuha ng simpatya. Maraming mga narratives kasi against team na sa halip na makatulong sa post ng kanilang mga respective candidates na sinusuportahan ay lalo pang uh, nagpapalalim sa uh, kaya kung Marcos. Naging sentro ng mga atake si Marcos mula sa banat sa kanyang pamilya, question sa kanyang diploma at maging serye ng mga isinampang disqualification case sa Comelec pero hindi ito natinag sa mga survey. Dumagdag pa rito ng kalabanin siya ni Senador Bongo at iendorso mismo ni Pangulong Duterte na inakala ng lahat na kaalyado at suportado si Marcos. Pero muling nakabawi si Bongbong matapos lumantad si Sara Kamakailan na tumakbong bisi presidente at iginiit ang suporta kay Bongbong. Ayon sa mga political analyst dahil sa pinakabagong kaganapan mas lalong tumibay ang tsansa ng Bongbong at Sara Tandem. It's a strong endorsement na kung kayo ay sumusuporta sa akin, Mayor Sara Duterte, sumusuporta sa Duterte, dito ang linya ko. Ito ang aking pangulo, si Senator Marcos Jr. Diba? So very clear. Tila pumabor pangaraw kay Marcos ang hindi pag-endorse sa kanya ng pangulo. That pronouncement by the president uh, insulated the former uh, senator you know, from Uh, you know, uh, criticisms uh, uh, directed towards the administration. Kasi kung sino yung administration candidate, siya yung sasalo eh, nung mga criticisms sa gobyerno. So, eh, hindi pas- si Senator, hindi naging- si former Senator Bongbong Marcos yung, mm. yung administration candidate. So, ganun ang nangyari. Ayon pa kay Tayaw, lumalabas din na marunong nang tumingin ang mga butante at talagang sinusuri ang mga nagawa at hindi nagawa ng mga kandidato. 
sa halip na paniwala ng mga propaganda ng mga politiko. Sa Madrid, sabi that the, the voters actually look at the track record, Jerigo. Mm-hmm. Even if some would still want to assume na hindi nag-iisip yung mga butante, on the contrary, nag-iisip yung mga yan. Pero paniwala ng mga eksperto, hindi pa rin dapat magpakakampante ang kampo ng BBM Sara Unit Team dahil marami pa ang posibleng mangyari sa loob ng anim na buwan bago maghalalan. Sa isang iglap daw, pwedeng magbago ang desisyon ng mga butante, lalo na sa kalakaran ng politika sa bansa. Kinakailangan talaga nilang protektahan yan kasi nga malayo pa talaga yung boxing, napakarami pang pwedeng mangyari. At hindi naman din tangayo ang mga, uh, mga grupo na mahawak sa iba pang mga kandidato. May payo naman ng mga eksperto na dapat na raw magbago ang estilo ng mga katunggali ng Bongbong Sara Tandem kung gusto nilang makahabol sa mga ito. Lalo na raw ngayon na nagsimula ng magsanib pwersa ang pinakamalalaking partido ng bansa para suportahan ang Marcos Duterte Tandem. Kung hindi magbabago ang ihip ng hangin at walang gagawing bagong hakbang ang mga katunggali nila Bongbong at Sara, hindi raw malayo na nakaguit na sa dalawa ang tadhana para sunod na pamunuan ang ating bansa.